people who study face say that we can make 5000 different expressions with the muscles in our face mukhathai kuriche padanam nadathittullaya aalukal parayunnathu nammude mukham konde 5000 vyathyasthamaya bhava prakadanangal namukku nadathuvan kariyum ennaanu but the most recognizable expression is a smile on your face ee 5000 5000 tarathulla bhava prakadanangal oru manushante mukathu nadathunnadil vacha etthom adhigam aalukalkku tirichariyavan kadiyuna bhavam chirikkunnadanu there are 19 different ways you can smile 19 vyathyasthamaya reethigalil namukku chirikkuvan kariyum puchirikkuvan kariyum but a smile that will bless others is a heartfelt smile അതെ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുന്നത് ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഹൃദയകാരിയായ ഒരു പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുക ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നോക്കി കരം പിടിച്ച് ചിരിക്കുക Let's keep holding that hand and pray together. ആ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father we come in the holy name of Jesus. യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. I pray that you would smile upon us that you would smile upon IPC that you would smile upon all the state councils and regions and every evangelist every believer everyone who works for you faithfully kartave avadu njangalude mel angade tiruvullam adhe kaanikkumaaraganame avadu njangale nokki punchirikkumaaraganame njangade pravartanangade mel njangade ella state kalade melum angade prathegamaaya krupa undaganame ennu njangal prarthikkunnu would you glorify yourself through our lives kartave njangade jeevithangalilude avadu namahatham edikkaname continue to speak to our hearts njangade hrudayangalodu thodarnu samsaarikkaname continue to speak to my brother and my sister ende priya sahodaranodum sahodariyodum inna avadnu samsaarikkaname in jesus name yesu vinda naamathil thanne amen amen in the book of exodus chapter 7 and 8 propada pusthakam 7 8 adhyayangalil we see how god used moses to bring 10 plagues upon pharaoh and egyptians misra emirada melum paravonde melum 10 vyathyasthamaya baadhagal aikkuvan ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മോശയെ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രപാട് പുസ്തകം ഏഴ് വെട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ ബാധയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടിയെടുത്ത് നീലനദിയിലെ വെള്ളത്തെ അടിക്കുവാൻ അങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോൾ നീലനദിയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും രക്തമായി തീർന്നു we read of that extensively in exodus chapter 7 verses 14 through 25 അതെ ഏഴാം അധ്യായം 14 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിവരണം കാണുന്നു and then we read the second plague that was sent upon the egyptians was a plague of frogs രണ്ടാമതായിട്ട് മിശ്രീമിന്റെ മേൽ അയച്ച ബാധ തവളകളെ ദേശത്ത് മുഴുവനും മൂടി അങ്ങനെയുള്ള ബാധയാണ് അയച്ചത് മറ്റും അപ്രകാരം അത് ദൈവം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് തവളകളെ ദേശത്ത് വരുത്തിയപ്പോൾ പറവോന്റെ മന്ത്രവാദികളും അത് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേശത്ത് തവളകളെ അവരുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നു but one thing they could not do was remove the frogs from the land adhe deshatha mantravadathal tavagale tavalagale vilichu varuthi deshathe mooduvan mantravadil kadinjengilum avarkku kaliyanna oru karyam undu aa tavalagale avadannu neekam varuthi deshathana saukyam kodukkuvan mantravadigalkku kadinjilla they were able to turn the water into blood but they could not bring healing to that water adhe namukku ariyam വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ മന്ത്രവാദികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പറവാന്റെ മേലും ഇസ്രേമിന്റെ മേലും വന്ന മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷയായ ബാധ 
ഗോഡ് struck the dust of the ground gnats came upon men and animals throughout the land of egypt adhe misraimil mulyanumulla mrigangada melum anusrada melum pen padaruvan edayi thornu pen konde desam nirayuvan edayi thornu and the magicians of pharaoh also tried to reproduce this miracle ipragaram penugale podi konde vilichu varuthuvan mantravadigale paravante mantravadigalum shramichu nokki but the magicians of pharaoh could not reproduce this miracle ennal paravanta mantravadigalukku ee nilathe podi illunno mattoru vidathilavo penigale ulavaakkuvan kazhinjilla they tried everything in their arsenal but they were not able to reproduce this miracle avare mantravadathinte vividha vidyagal upayogichukonde ee moshey magaranu cheyda aade albhutham aavartikkan shramichu pache avarku adu kazhinjilla and then the magician said to pharaoh apol mantravadigal paravanode parayuvanadeyai this is the finger of god idu devathinte viralagunu this is the finger of god idu devathinte viralallara mattonumalla we cannot do this this is the finger of god adhe idu devathinte viralagunu ennu avartichu paranju we read about the finger of god again in exodus chapter 31 verse 18 മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹോവയുടെ വിരലിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു the finger of god wrote the 10 commandments that was given to moses മോശയ്ക്ക് പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൽപ്പലകളിൽ എഴുതിയത് വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് when you read in daniel chapter 5 verse 5 വീണ്ടും നമ്മൾ ഡാനിയൽ പ്രവരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വി റീഡ് ഹൗ കിങ് ബെൽഷസർ വാസ് ഗിവിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബാങ്ക്വെറ്റ് ടു 1000 നോബിൾ മെൻ ഓഫ് ഹിസ് കിങ്ഡം അതേ എരുഷലേമിലെ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ബെൽഷസർ ആയിരത്തോളം മഹത് മഹത് വളരെ മഹത്വക്കളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്ന സൽക്കാരം കൊടുത്തതായി കാണുന്നു ആൻഡ് കിങ് ബെൽഷസർ ഗേവ് ആൻ ഓർഡർ ലൈക് ദിസ് He gave an order like this. Adanneyamala ipragaram oru kalpana indan porappadichu. Go bring the silver and gold goblets from the temple of Jerusalem that my father King Nebuchadnezzar brought. Ade appanaya Nebuchadnezzar Jerusalemile mandirathil ninnu eduthukondu vanna pon velli paathrangalum mattum avar adinu vendi upayogikkuvan ulla kalpanayana koduthathu. They began to drink wine from the goblets that was brought from the temple of Jerusalem. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് എരുസലേമിൽ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രങ്ങളിലാണ് വീഞ്ഞ് പകർന്ന് അവന്റെ മഹത്വക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കുടിക്കുവാൻ കൊടുത്തത് വെള്ളി കൊണ്ട് പൊന്നു കൊണ്ടും വിവിധ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും മരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു സഡൻലി ഇൻ വേഴ്സ് ഫൈവ് വി റീഡ് സഡൻലി ദ കിങ് സോ എ ഹ്യൂമൻ ഫിംഗർ റൈറ്റ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ വാൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രാജാവ് കാണുവാനിടയായി തൽക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവരലുകൾ പുറപ്പെട്ട് എഴുതുന്നതായി ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ദ ഫിംഗർ റൈറ്റ് four words adey avade naal vakkugal mathram devathinte avade velippetta karangal eduthukayana and he did not understand the language in which it was written avade eduthapettadaya bhashayude artham therikku manasilayilla so he called for the astrologers he called for the wise men to come and read and give the interpretation abhidharagareyum kalthareyum avade ulla jnanigaleyum ellam vilichu varuthi eduthapetta bhasha thirichariyuvan and none of them 
could read or understand or give interpretation adinde artham paranju kodukkan avade ulla jnanigal kaarkam kelinnilla and he became terrified and he was angry thanikku valare adhigam than valare bhayapaduvaradeyayi mathramalla than chubidanumayi then the queen comes and tells about a man of god in whom the spirit of god resided pettana rakku vanna thanne ariparadeyayi thorunno devathinte aathmaavu jnanavulla oru manushan avade ulla karyam you have forgotten about this man but your father knew this man ningal oru vache ee manushane marunnu kaadum vache adinte pidavina ee jnani aya manushane ariyam your father appointed him as the chief of all the magicians astrologers and the wise men in the land abidharagaram sagravarigalumayittulla ella jnanigaludeyum thalavanai ningalde pidava aa manushaneyana neemichirunnathu the spirit of a invisible god resides in him adrishanaya deivathinte aathmaavu avante mel undu he can give interpretation avana ee bhasha why can kariyum and so the king belshazzar calls daniel angane belshazzar rajav daniel ne vilichu varuthi and daniel gives the interpretation daniel a eluthinde artham vyakarichu koduthu he says it says mene mene tekel farsi avade eluthirunnala mene mene tekel farsi ennayirunno the king asks what does this mean endana adinte artham enna rajav aagamshayoda chodichu he says your days are numbered adhe ninde adhe paranathinte kaaralavugal ennapettirikkunnu you weighed in the scales and found wanting adhe deivathinte tulasil ninne thooki nokkirikkunnu your kingdom is going to be soon divided and given to the meats and the portions ninde rajyam etrayum pettanu vibhajicha vedyarkku parsarkkumayi kodukkuvan pogunnu what terrified the king was the human finger that comes suddenly and writes on the wall oru manushya viralugal vanna pettanu chuvaralediya eduthu kandu adhe paadi avan adimudi virachu poguvaradeyayi in luke chapter 11 lucasinte sovishesham 17th 11th adhyayathil in verse 17 through 20 17 മുതൽ താഴോട്ടുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ Jesus is casting out a demon from a person ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും And the other religious people began to give a certain interpretation അന്നുള്ളതായ മത മേധാവികൾ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുവാനിടയായി He says you are casting out demon because there is a higher demon working in you ഈ പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ബലവാനായ കൂടിയ ഒരു പിശാച നിന്റെ മേൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് The spirit of Belzebub the prince of demons is residing in you പിശാചുകളുടെ തലവനായ ബെൽസബേലിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് So Jesus says അതുകൊണ്ട് യേശു അവിടെ പറയുവാനിടയായി In verse 17 17ാം വാക്യത്തിൽ any kingdom divided against itself will be ruined and a house divided against itself will fall adhe thannil thanne chithricha rajyam ella paalai pogum veedu oru onnum veedum then in verse 19 19th vakyathil but if i drive out demons by belzebub then belzebub ne konde poodangale purathaakunu engil by whom do your followers drive them out ningalde makkal aare konde purathaakunu so then they will be your judges അതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപതികളാകും നോട്ടീസ് വേസ് 20 വീണ്ടും ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ but if i drive out demons by the finger of god എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ then the kingdom of god has come upon you ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം in malayalam the word finger is not used മലയാള പരിഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല because they use the interpretation from math you 1228 and supply that word in luke chapter 11 verse 20 mathai 12 28 il kanuna aa prayogam thanne adinte artham aanu lucas inde suvisheshathilum adu tarjame ed eduthiya pol upayogichathu so matthew says if i drive out demons if by the spirit of god then the kingdom of god has come upon you മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് 
ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ എപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് the finger of god signifies judgment അതെ ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകളാണ് ന്യായവിധി നടപ്പാക്കുന്നത് the finger of god shows what is going to happen in the future എന്താണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു the finger of god shows the deliverance of god ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചെവികളിൽ വിരലുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ചെവി കേൾക്കുവാനിടയായി സോ വി ഫൈൻഡ് ദ ഫിംഗർ ഓഫ് ഗോഡ് ബ്രിങ്സ് ഡെലിവറൻസ് ആൻഡ് ആൽസോ ബ്രിങ്സ് ഹീലിംഗ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ വിടുതൽ നൽകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ സൗഖ്യം നൽകുന്നു ദ ഫിംഗർ ഓഫ് ഗോഡ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ മറ്റൊരു കാര്യം കാണിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു ആളത്വമുള്ള ആളാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ പവർ ബട്ട് ഹി ഈസ് എ പേഴ്സൺ വരവര ശക്തിയോ സ്വാധീനമോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹി ഹാസ് ഇന്റലക്റ്റ് അതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഹി ഹാസ് ഇമോഷൻ വികാരം ഉണ്ട് ഹി ഹാസ് എ വിൽ അതെ ഇച്ഛാ ശക്തി ഉണ്ട് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇന്റലിജിബിളി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവാത്മാവിന് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട് ഹി കൻ ഗിവ് ഇന്റൻഷണൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ആസ് വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും ഹി സ്പീക്സ് വെരി ക്ലിയർലി തമായും സ്ഫുടമായും ആത്മാവ് സംസാരിക്കും ഹി ഡസ് നോട്ട് മംബിൾ ഹി ഡസ് നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് പീപ്പിൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അടക്കി പറയുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് യു കാൻ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ബന്ധങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ഹി പെർഫോംസ് പേഴ്സണൽ ടാസ്ക് ഫോർ യു ദൈവം പ്രത്യേകമായി വ്യക്തിപരമായ സംരംഭങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി തരും ദ ബൈബിൾ സേസ് ഹി ഈസ് എ വൈസ് ടീച്ചർ അതെ വളരെ ജ്ഞാനിയായ ഒരു ഗുരുവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദ ബൈബിൾ സേസ് ഹി ഈസ് എ ഗൈഡ് ആൻഡ് ഹി വിൽ കൗൺസിൽ യു അവൻ നമ്മെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകി തരുന്ന അതെ ആലോചനക്കാരനാണ് ദ ബൈബിൾ സേസ് ഹി വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ യു അവൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നു ദ ബൈബിൾ സേസ് ഹി വിൽ സപ്ലൈ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു യു അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നൽ വരങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു देयर ആർ many gifts mentioned in the bible അനേക വരങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് we have the gifts of power in 1 corinthians 12 13 and 14 അതെ ശക്തിയുടെ വരത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് we have the gifts of service in romans 12 അതെ ശുശ്രൂഷ വരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് we have the gifts of leadership in ephesians 4 നേതൃത്വ വരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് we have the gifts of stewardship in first peter chapter 4 നേതൃത്വ വിദാരകത്വത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് the gifts that are mentioned in the new testament are not exhaustive but it is illustrative of what the creative holy spirit can do പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന അതെ വരങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകരുവാൻ പോകുന്ന നിരവധി വരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്ന വരങ്ങളുടെ പട്ടിക it also says the holy spirit is a seal he's one who protects you he has shown his sense of belonging on your life തന്നെയുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയും നമ്മെ മുദ്രയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അനേക മർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അടക്കി വെക്കുവാനോ പിടിച്ചു വെക്കുവാനോ ഒതുക്കുവാനോ കഴിയില്ല ദ ബൈബിൾ കമ്പയർസ് എം ലൈ ടു ദ വിൻഡ് അതെ വലിയ ഒരു കാറ്റിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓമിച്ചിട്ടുണ്ട് വി കൻ നോട്ട് ക്യാപ്ചർ ദ വിൻഡ് ബട്ട് വി കൻ സീ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാറ്റിനെ പിടിച്ചടക്കി ഒരു കുപ്പിയിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കാണുവാൻ കഴിയും ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഇൻവിസിബിൾ ബട്ട് വെരി പവർഫുൾ ലൈക്ക് ദ വിൻഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് പോലെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയോടെ വീശുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദ വിൻഡ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബ്രിങ് കെയോസ
order out of chaos. Or ikkala bari sutal mahavinte kaatta or kramakkeedo rajagathomo alla undaakunnathu sangalam chandavam kramavum aaki theerkunnathana bari sutal the holy spirit brings beauty out of ugliness. Ethra adhe vritti heenamaya saagathirathilana saundaryate ulavakkunnathana bari sutal mahavinte the bible says the holy spirit is the breath of god. Devathinte swasavana bari sutal mahavinte there is another mis- misconception or tetti dharana nammude edil unda that the spirit comes only at special times on special occasions prathegamaya ile avasarangalil mathrame parishuddhaalmaavu nammude mel varigeyullu agane pippan kadigeyullu yes there are special touches special revivals that god gives thirchiyayum prathegamaya deviga sparshanangal aalmaavinte sparshanangal unarvangal unda ennalladhu satyamaanu the holy spirit is the breath of god പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമാണ് we don't breathe occasionally we breathe continuously പരിശുദ്ധായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വല്ലപ്പോഴും അല്ല ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു an average person breathes 18000 to 21000 times a day ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ഓരോ ദിവസം 12000 ത്തിനും 21000 ത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് child of god you are alive because the holy spirit is at work in your life പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ജീവനോടിരിക്കുന്നത് it is in him that we live and move and have a very existence അവനിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അവനിലാണ് നാം ചലിക്കുന്നത് അവനിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് can you raise your hand and say praise the lord ചേർന്ന ദൈവത്തെ ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം the very fact that you are alive shows the holy spirit is at work നിങ്ങൾ ജീവനോടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു also some people think the holy spirit works spontaneously he is not involved in forethought or planning adhuvala thane parishuddhaalmaavu valare swabhavigamayi nam ariyada pravartikkunnu ennaanu nammude chindagalilum paddathigalum onnum parishuddhaalmaavirodulla bandhathil cheyvan kazhiyilla ennu chilar chindikkunnu the antioch church studied the word of god for one whole year oru varsham mulan thodarchayayi deiva vadanam antioch sabha padikkuvanadeyayi a prophet spoke to the church of antioch and said there is going to be a famine in the land yesathoru valiya chaamam undavan pogunnu ennu pravadaganmar antioch sabhayodu pravidichu the antioch church started collecting funds for a famine before the famine struck the place chama varunadhu munbu thanne vishuddhanmarude sandharanathinu vendi antiyokya sabha oru shekharam prathyagamaya oru collection edukkuvarudeyayi usually we take an offering for disaster places after the disaster strikes edengilum valiya oru athyagithamo prakriti chobamo nashanashtamo vanna seshamana nammal adinu vendi oru panapiruva sahayathinai cheyunnathu but you see the planning of the holy spirit in the life of the church in antioch അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് കാണുക a year before the famine took place they collected an offering and sent and to the famine victims who will have famine later on സഭ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപ് തന്നെ പണം സ്വരൂപിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷാമത്താൽ പാരപ്പെട്ട സഭയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ മുൻകൂട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ പ്രവർത്തി the holy spirit does not just work spontaneously but he works before you came on the scene nam ariyade pravartikkuna swabhavigamayi mathram pravartikkuna onnalla vyaktamayi munkootti kandu paddathiyode pravartikkunnathana parishuddha he had a plan for your life even before he laid the foundation of this world priya deiva paidale nin ee logathin adisthanam idunnathana munbu thanne parishuddha almaavina ningale kuriche vyaktamaya paddathi undayirunnu can you raise your hand and say thank you jesus devathod nanni paraya stotram arpikka hallelujah hallelujah he is also referred to as a paraclete adodappan thanne paraclete endha parishuddhaalmaavine kuricha parannirikkunnu that is the most often used word concerning the holy spirit in the bible bible പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് പാരക്ലീത്ത ജീസസ് ഓൾസോ റിഫേർഡ് ടു ഹിംസെൽഫ് എ ഫ്യൂ ടൈംസ് ആൻഡ് റിഫേർ ടു ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ പാരക്ലീത്ത് ആസ് എ കംഫർട്ടർ ആസ് എ കൗൺസിലർ ഒരു പാരക്ലീത്ത അഥവാ അതെ ഒരു ആശ്വാസപ്രദനെന്ന യേശുക്രിസ്തു പല പ്രാവശ്യം തന്നെക്കുറിച്ചും 
താൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് what does the word paraclete mean endana paraclete vakinte artham one who comes alongside with you and becomes a strong friend for you ningalodoppam chernu vanna ningalodu kooda nadanna ningalde oro nalla snehithanai thiruna vyakti not a ordinary friend oru sadharana snehithan alla but a friend that invigorates you ningale shakti garikunna sajeevamaakunna snehithan not an ordinary friend oru sadharana snehithan alla but a reviving friend ningale unarthuna snehithan not an ordinary friend oru sadharana snehithan alla but a stimulating friend ningale prachodipikkuna snehithan not an ordinary friend sadharana snehithan alla but a strong healthy friend shaktaraya dridaraya oru snehithan and that friend is with you all the time aa snehithan eppolum ningalodu koode unde he helps you to bear every burden ningade oro paravu vahikkuvan appo ningale shakti He helps you to lift every load. അതേ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നു. He helps you to climb every mountain. ഓരോ പർവ്വതവും കയറുവാൻ അവൻ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നു. He will help you to cross every river. അതേ ഓരോ നദിയും അതേ അക്കര കടക്കുവാൻ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. He will help you to overcome every obstacle. ജീവനത്തിന്റെ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ ആത്മാവ് സഹായിക്കുന്നു. Can you say praise the Lord for this friend? ചേർന്ന ദൈവത്തിന് ഈ സ്നേഹിതനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. This is the friend that is the Holy Spirit. ഇതരാട പരിശുദ്ധാത്മാവ് he is also referred to as a paraclete which also means he clothes you with a new garment തന്നെയുമല്ല ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരക്ലീത് എന്ന ആ പദത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു കോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ട് പൊതിയുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് the holy spirit comes upon you and he clothes you like a garment അതെ ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചുറ്റുന്നതുപോലെ ഒരു കുപ്പായം ഇട്ട് നിങ്ങളെ പൊതിയുന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ പൊതിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് in the academic circles ആ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ a professor is given a black robe ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് സാധാരണ ഒരു കറുത്ത കോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് റോബ് സിംബലൈസ് ഒരു പ്രൊഫസർ ധരിക്കുന്ന കറുത്ത കുപ്പായത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് വി ആർ അഡോണിങ് യു വിത്ത് എ ബ്ലാക്ക് റോബ് ടു ബാറ്റിൽ ഇഗ്നറൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുപിഡിറ്റി അതെ അജ്ഞതയെയും പോഷത്വത്തെയും ഇരുട്ട നീക്കുവാൻ അജ്ഞതയുടെയും പോഷത്വത്തിന്റെയും ഇരുട്ട നീക്കുവാനാണ് നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏതജ്ഞതയെയും മൂഢതയെയും നീക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ കോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് കറുത്ത കോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വെൻ എ പേഴ്സൺ ഫിനിഷസ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് ഗിവൻ എ വൈറ്റ് റോബ് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുപ്പായം കോട്ട വെള്ള കോട്ടാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ വൈറ്റ് റോബ് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ സിംബലൈസ് എന്താണ് ഈ വെള്ള കോട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഹി സേസ് വി ക്ലോത്ത് യു വിത്ത് ദിസ് വൈറ്റ് റോബ് ടു ബാറ്റിൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് സിക്നസ് എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും എല്ലാ വിധമായ അതെ കഷ്ടതകളെയും നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ള കുപ്പായം നിങ്ങളെ ഇടിച്ചിരിക്കുന്നത് a soldier is given a garment അതോടെ പോലെ ഒരു സൈനികനെ സംബന്ധിച്ചോളം തനിക്കും ഒരു കുപ്പായം ഉണ്ട് a soldier is given a bulletproof vest വെടി ഏക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതായ കട്ടിയുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഒരു സൈനികൻ കൊടുക്കുന്നത് why is a soldier given a bulletproof vest എന്തുകൊണ്ടാണ് വെടി ഏക്കാത്ത ആ കോട്ട സൈനികൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് he is given that to battle the forces of enemy and oppression on the land എല്ലാവിധ ശത്രു സൈന്യത്തെയും ശത്രുവിനെയും അത് ഏതിരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കോട്ട child of god you've been given a garment പ്രിയ ദൈവമേതലെ ദൈവം നിനക്ക് ഒരു അംഗീത ഉണ്ട് child of god you've been given a holy garment ദൈവ പൈതലെ നിനക്ക് ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ അംഗി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് you have given me a garment to go witness and spread the good news of jesus സുവിശേഷ പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് ഒരു നല്ല വാർത്തയുടെ അംഗി ദൈവം നിന്നെ ഉടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് he is a strong friend അവൻ ശക്തനായ സ്നേഹിതനാണ് he is my garment അവൻ എൻ്റെ അംഗിയാണ് paraclete also means he is my legal adviser തന്നെയുമല്ല പാരക്ലീറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉള്ള മറ്റൊരർത്ഥം അവൻ എന്റെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഹി ഈസ് മൈ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹി ഈസ് മൈ അറ്റോർണി എന്റെ വക്കീലാണ് എന്റെ അഭിഭാഷകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഇൻ എക്ലീസിയോളജി കോൾഡ് ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ദ സെഷൻ 
Saba Shastra Til, Saba Yodabandapata, they were Shastra Til, whatever Prada and Pata, or Ubadesham under other sessions in the Ubadesham, and not a Yapatana. In Acts chapter seven, we see a vision that Stephen was given. Stephen Osen and Nagapataya, or Darsana Tegrucha, Namuka, Apostle Padalea Matia, the Kanoan Kayim. The doctrine of the session means that Christ rose again from the dead and he is exalted. To heaven and is seated at the right hand of God the Father. Sabha Shastra Tile is a sense doctrine in the Varayana, the Sikinada, Bravata Badagartava, Yesu, Marichal and the Weird Tanata, or Sarkatile, Kaido Hana Chaida, they were Tinde, Walatavaga, Tirina Romai, Banda Patavala Savana, Sessions Doctrine Udesik. And the Father gives all the cosmic authority to the Son Jesus. Is Sagala Prabanja Tindeo, Adigaram, Tanda Magana, Kartava Pidavaya Deva, Kodikumana. And Jesus is a Exercising his kingly dominion and his judicial powers. And in the vision of Stephen, Jesus is not seated at the right hand of God the Father. He is standing at the right hand of God the Father. When you go to a courtroom, the judge is seated on the bench when he hears the trial. You will see the judge standing only two times. When he walks into the court and when he exits the court. During the trial, the judge is seated. He doesn't stand during the trial. There are only two other people that stand in the courtroom. The one who is prosecuting and the one who defends, those are the two attorneys that stand in the courtroom. But what does Stephen see? He sees Jesus standing. And he is being tried before the Sanhedrin in the earthly kingdom. Jesus is the presiding judge in the heavens. He is listening to what the accusers are saying about Stephen, his son, and the earth. The judge is always seated. But now he is standing. Who stands in the courtroom? It is only the vakil or the attorney that stands in the courtroom. The judge has become the attorney for Stephen. Child of God. King Jesus is your judge. But he is also your defense attorney. He, King Jesus is the presiding judge. 
But he is also your defense attorney. Jesus is the judge, but Jesus is also my advocate, my bracing friend, my legal advisor, the one who defends my case. Hallelujah. Hallelujah. If you have a case in the court, and if you know the judge is going to be your defense attorney, you will sleep like a baby at night. You will not lose any sleep. You will not lose any sleep. King Jesus is not only your judge, but King Hallelujah. Jesus Hallelujah. is also your defense attorney. Can you praise the Lord? Hallelujah. Hallelujah. The presiding judge is my defense attorney. Billy Graham was once caught by the police for speeding his car and given a ticket. well-known and the most respected leader in Christendom. So he had to appear in the court. And the judge said you have to, the fine for speeding is a hundred dollars. More dollar. And what did the judge do after that? He took hundred dollars from his own pocket and paid the fine of dollars from his own pocket and paid the fine of Billy Graham. He took hundred dollars Billy Graham and not only that, he took Billy Graham to a dinner and paid for it. And Child of God, King Jesus is your judge. He is also your defense attorney. After he advocates for you, after he fights your case, he will take you and give you a big feast and love on you and lavish Hallelujah. his love on you. This Holy Spirit is a seal. He's a promise. He's the one who is engaged to you and he's saying, I guarantee that you'll have a great future and a hope. Hallelujah! Hallelujah! He is your spiritual bodyguard. He knows what is happening behind you and around you. Prophet Isaiah in chapter 58 verse 8 says he is your rear guard. You don't need to look behind behind you because God is taking care of your behind and your rear. He will take care of you. This Holy Spirit is your spiritual bodyguard. He, this is the finger of God. What do we do with our fingers? We invite people with our fingers. 
ജീവിക്കുന്നത് on the day of pentecost pentecost dinathi peter invited people hallelujah parishuthal maavil patros janangale maadi vilicho the 3000 people responded moira par adu snana patta sabhayodu charu in revelation chapter 22 verse 17 adhe nammalu avale paadu sirvathadile 17 il the spirit and the bride says come this is the invitation of the holy spirit al maav madava team charna variga variga endha maadi vilikunu what else do we do with our fingers endana pinna nam virala kodu cheyyunnathu we write with our finger virala kodana nam ezhudunnathu god also is writing a chapter god also is revealing his character through your life and your lifestyle priya devayidare ninde jeevanathilude ninde swabhavathilude mattullavarku vaikkathakka oru patramai deiva ninne thanne virala kondu ezhudikondirikkunu what else do we do with our fingers pinna nam endana virala kodu cheyyunnathu we grip with our fingers nammal viralaga kondana edengile kaaryangal muruga pidikkunathu john chapter 10 verse 28 adhe 10th adhyaya 28th vakyam yohannes suvishesathil jesus says yesu parayunnu no one will snatch you out of my hand ende kayil nindu aarku ningale pidichu parikkuvan kaligayilla you are in my hand ningal ende kaigalilana you are in my father's hand ende pidavinte kaigalilana i and my father are one yaare ende pidavu ondu thanneyana what else do we do with our fingers endana pinna viralagal kondu cheyyunnathu we point with our fingers nammal viralagal kondana adhe chundi kaanikkunathu the highest ministry of the holy spirit is to point people to jesus christ yesu christu vilekka janangale chundi kaanikkuga yesu vile sradhichu nokkuvan janangale chundi kaanikkuga adana deiva namakku thannirikkunna etthavum vela shusrusha in 1917 the russian communist party planned and executed their revolution റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അവരുടെ വിപ്ലവം പദ്ധതി നടത്തുകയും വിപ്ലവം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തത് മീറ്റിംഗ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനമായിരുന്ന ആ മന്ദിരത്തിന്റെ നേരെ എതിരുവശത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിപ്ലവം ആലോചിച്ചത് while they were planning the revolution the officials of the russian orthodox church also had a meeting adhe russian communist party avarude aasthanathu valiya oru viplavathinte aalodhana nadathikottirunne adhe samayam russian orthodox sabhayude deyadakkanmar adine edirulla avarude aasthanathil vera oru aalodhana nadathikottirunnu the bishops and the priests of the russian orthodox church were arguing and debating as to what should be the color of their robes ഏതായിരിക്കണം <laughs> kamanda parishuthalmaava nammale naikyo what else do we do with our fingers പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് we work with our fingers നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് so does god work with his fingers കർത്താവ് തന്റെ പ്രവർത്തി തന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു the greatest work is the work of redemption വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വേളയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് ദറ്റ് യു ഡു ഇസ് നോട്ട് യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ വർക്ക് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് ദറ്റ് ഗോഡ് ഹസ് കോൾഡ് യു ടു ഡു ഇസ് ടു വിൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക് ഷുവർ ദേ ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹിസ് ഡിയർ സൺ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി മെഡിക്കൽ അല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല മറ്റ സാമ്പത്തിക അതെ പരികാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത്തെ യേശുവിനു വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് അതോ സഹായിക്കുക നിലകൊള്ളുക അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി യു മേക്ക് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദിസ് ഈവനിംഗ് സേ ലോർഡ് ഐ വോണ്ട് ടു കോഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് യു വിത്ത് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് ദി വർക്ക് ഓഫ് റിഡംഷൻ കർത്താവേ അവിടുന്ന് അങ്ങേടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വേലയിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായി തീരേണ്ടതിന് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ രാത്രി ഇടയാക്കണമേ വുഡ് യു സേ ലോർഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് റെസിസ്റ്റ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരി
will not ignore or be ignorant like the church of Corinth concerning the Holy Spirit. Like the church of Thessalonica, I will not quench or pour cold water when the Holy Spirit is at work. I will not grieve the Holy Spirit. How can you grieve the Holy Spirit? We grieve the Holy Spirit through unforgiveness, through bitterness, through slander, and through all the evil works. We grieve the work of the Holy Spirit. Would you close your eyes for a minute? How many of you will say, I want this Holy Spirit to be my legal advisor, to be my defense attorney? I want this blessed Holy Spirit to put his garment on me. I want this blessed Holy Spirit to empower me and to use me in the greatest work, the work of redemption. If you do that, would you raise your hand as we pray? Would you raise your hand and say, Lord, I want this blessed Holy Spirit to work on my behalf. Father, you see these upraised hands. You see these hands that are all over this place. Lord, we ask your blessing upon them. We ask your blessing upon those who are watching through the internet. I pray they would respond to the invitation of the Holy Spirit. I pray that you would soften and make their hearts tender towards you. Lord help us to cooperate with you and work with you to accomplish and to fulfill the great commission in our land. Bless us together. In Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord.